నమస్తే అండి నేను మాధురి చార్ట్ అకౌంటెంట్ జూలై ఫస్ట్ అన్నది సిఏ డే జూలై ఫస్ట్ సిఏ డే ఎందుకు అంటే కనుక పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జూలై ఫస్ట్న సిఏ యాక్ట్ అన్నది రోల్ అవుట్ అయ్యింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడాప్ట్ చేసుకునే కన్నా ముందే కూడా ఒక సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నది ఫామ్ అయ్యింది సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నది యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ద్వారా నియమితమైన ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అండి ఐసిఏఐ ఇది వరల్డ్లో అన్నిటికన్నా లార్జెస్ట్ అకౌంటింగ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ అకౌంటింగ్ బాడీ అండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఇండియాకి వరల్డ్ వైడ్లో చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అబ్రాడ్లో దాదాపుగా థర్టీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో యూరోప్ మిడిల్ ఈస్ట్ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఇంకా వేరు వేరు దేశాల్లో మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా చాప్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఉన్నాయి చాప్టర్స్ ఇట్స్ నేను చెప్పిన ప్రకారం ఇది వరల్డ్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ అకౌంటింగ్ బాడీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమ కార్యక్ర కలాపాలు ఏంటి ఎలా చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అని ఆలోచిస్తే చూస్తే కనుక ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్ మన దేశం ఎదుగుదల్లో ప్రతి అంశలోనూ సిఏస్ కానీ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ యాజ్ అ హోల్ కానీ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు దే ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్ ఏ యాక్ట్ రోల్ అవుట్ అవ్వాలన్నా కూడా అది ఫైనాన్షియల్గా ఫైనాన్షియల్స్ యాక్ట్స్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కానీ ఏ రోల్ యాక్ట్ రోల్ అవుట్ అవ్వాలన్నా కూడా దానిలో డ్రాఫ్ట్స్ ఫ్రేమ్ చేయంలో కానీ దాని దానికి గాను సజెషన్స్ ఇవ్వడం గో ఇవ్వలో కానీ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ సిఏ మెంబర్స్ కానీ కీలక పాత్ర వహిస్తారండి ప్రతి గవర్నమెంట్ బాడీకి సిఏస్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దేల్ హెల్ప్ వేరియస్ బాడీస్ లైక్ సిబిడిటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ చూస్తే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాంటి ట్యాక్సెస్ వచ్చినప్పుడు దాని ఫ్రేమింగ్లో కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు దాని ఫ్రేమింగ్లో కానీ ఐసిఏ అన్నది నేషనల్ బిల్డింగ్లో పార్ట్నర్ ఈ మాట నేనంటుంది కాదండి మన ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒకప్పుడు చెప్పిన మాట ఎలా అంటే ప్రతి అంశలోనూ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసే ఫండ్స్ని గైడ్ చేయడంలో కానీ దాని యూటిలైజేషన్ గైడ్ చేయడంలో కానీ ఒక లా వస్తే ఒక యాక్ట్ వస్తే సిబిడిటీకి కానీ సిబిఐసికి కానీ సెబీకి కానీ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీకి కానీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోనూ ప్రతి లా ఇంప్లిమెంటేషన్లోనూ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ రోల్ ఎంతో ఉందండి చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ అనేవాళ్ళు కేవలం లా ఇంప్లిమెంటేషన్లోని లా ఫ్రేమింగ్లోనే కాదండి ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్లో కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత దాని మెయింటెనెన్స్లో కానీ ప్రతి స్టేజ్లోని చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ పార్ట్ అయ్యి ఉంటారు దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది లాస్ రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి డిపార్ట్మెంట్కి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో ఒక వారధిలాగా పనిచేస్తారు చార్ట్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఇవాళ కాయిన్సిడెంటల్గా జిఎస్టీ డే కూడా అండి అండ్ సో వీఆర్ యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ ఇట్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ టుగెదర్ ఆల్సో అండ్ వి రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు సపోర్ట్ అస్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్ యాజ్ ఎస్ఎస్ఈస్ అండ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో to help us and cooperate us along with us to uh, develop the nation dr avs krishnamohan 1 7 1949 samvatsaram nadu act of parliament dwara chattanga roopandinchabadi ee nadiki kuda ante 74 samvatsaralu paatu tana viluvalu kaapadukuntu atu professional paranga gaani ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఎథిక్స్ పరంగా కానీ డిసిప్లిన్ పరంగా కానీ ప్రిన్సిపల్స్ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా తన ఎథిక్స్ని కాపాడుకుంటూ నిబద్ధతను చాటుకుంటూ భారతదేశ ఆర్థిక రంగానికి ఎంతో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్న ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా వారు చేస్తున్న భారతదేశానికి చేస్తున్న మన ఎకానమీకి చేస్తున్న మన ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం సభ్యు వాళ్ళ సభ్యులు చేస్తున్న కృషిని ప్రతి ఒక్కరూ అభినందించాలి మొదటి రోజు నుంచి డే వన్ నుంచి కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ తాన తన నిబద్ధతను కాపాడుకుంటూ ఎన్నో విలువలకు పట్టం కడుతూ 
వాళ్ళ మెంబర్స్ ఎవరైనా చిన్న తప్పు చేసినా సరే వాళ్ళ మీద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకుంటూ ఎందువల్లంటే ఒక సామాన్య మానవుడు కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడంటే ప్రతి సంవత్సరం ఆ సంస్థ యొక్క కార్యకలాపాలన్నింటినీ మదించి ఆడిటింగ్ చేసి అది ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ కానివ్వండి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ కానివ్వండి అలాగే బ్యాంకులకి వీళ్ళు చేస్తున్న సేవలు కన్కరెంట్ యాడ్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ యాడ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే వాళ్ళు సిఏలు సంతకం పెట్టారంటే అదొక ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట అదొక నిబద్ధతతో కూడిన డాక్యుమెంట్ లాగా ప్రతి ఇన్వెస్టరు ఒక షేర్ కొంటున్నారంటే ఆ ఫైనాన్షియల్స్ అన్నీ చూసి ఎంత ప్రాఫిట్ డిక్లేర్ అయింది ఈ సంవత్సరం అని చెప్పి ఆ కంపెనీ యొక్క మొత్తం స్థితిగతులన్నీ ఈ సిఏ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుసుకొని తద్వారా ప్రతి ఒక్క ఇన్వెస్టరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వీళ్ళ స్వశక్తితో కాపాడుకుంటూ వస్తూ ఇన్వెస్టర్లకి ఒక భరోసా కల్పిస్తున్నటువంటి మెంబర్స్ అందరికి కూడా ఈ డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడ అలు పెరగకుండా ఎటువంటి డివియేషన్ లేకుండా భారతదేశ ప్రగతి కోసం పాటుపడుతున్న ప్రతి ఒక్క చార్ట్ అకౌంటెంట్ మెంబర్కి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి ఎందువల్లంటే మెయిన్గా బ్యాంకింగ్ రంగం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ నెలలో ఈ బ్యాంకులకు సంబంధించి స్టాచ్యురేట్ ఆడ్ అంటూ చార్ట్ అకౌంటెంట్లో ఒక పది పదిహేను రోజుల పాటు చేస్తారు సో వీళ్ళు చేస్తున్న ఆడిటింగ్ వల్ల మన డిపాజిట్స్ అన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయా లేదా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయా లేదా అన్న దానికి వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేటే మనకు ఒక భరోసా కల్పిస్తుంటుంది బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని సక్రమంగా నడపడానికి దోహదపడుతున్న ఈ చార్ట్ అకౌంటెంట్ అందరికి కూడా మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తుంది అలాగే ఒక్క బ్యాంకులనే కాదు కంపెనీస్ అనే కాదు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే కాదు ఏదైనా సరే ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ మదింపు చేసి ఒక వ్యక్తి రిటర్న్ కానివ్వండి ఒక సంస్థ యొక్క రిటర్న్ కానివ్వండి సక్రమంగా గవర్నమెంట్కి చేరేదానికి అలాగే ట్యాక్స్ మదింపు చేసి ఈ భారత ఆర్థిక రంగాన్ని పరిపుష్టం చేయడానికి కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ద్వారా వాళ్ళు చేస్తున్న ట్యాక్సులు కట్టిస్తున్న తీరు కూడా చాలా అమోఘము వాళ్ళ సేవలు ఎంతైనా శ్లాఘనీయము ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క చార్టెంట్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సభ్యునికి అలాగే ఆ సంస్థకు మనందరి తరఫున డెబ్బై నాలుగవ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ రేపు ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాయుడు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్న ఈ బర్త్డే భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళు మనందరికీ మరింత భరోసా కల్పించాలని చెప్పి ఇటువంటి సేవలు ఇంకా మెరుగ్గా మనకు అందరికీ అందించాలని చెప్పి ఆశిస్తూ అలాగే అదే రోజు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పదిహేడు నాడు ఈ భారతదేశంలో జీఎస్టీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది కరెక్ట్గా ఇప్పటికి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నది ఈ సందర్భంగా కూడా జిఎస్టీ భారతదేశ ఆర్థిక రంగానికి ఎంతో సేవలు అందిస్తూ పద్దెనిమిది రకాల ట్యాక్స్ని ఒక సింగిల్ ట్యాక్స్ రూపంలో తీసుకొని వచ్చి సింగిల్ రూ రిటర్న్ రూపంలో తీసుకొని వచ్చి అటు సర్వీసెస్ని ఇటు గూడ్స్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ని లగ్జరీ ట్యాక్స్ని అన్ని రకాల ట్యాక్స్ని మనకు ఒకే యాక్ట్ రూపంలో అందించిన ఈ భారత ప్రభుత్వానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా జిఎస్టీ ఎన్నో మార్పులకి లోనైంది ప్రతి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ఈ జిఎస్టీని ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి ప్రభుత్వం కానివ్వండి కౌన్సిల్ వారు కానివ్వండి జిఎస్టీ నెట్వర్క్ కానివ్వండి అన్ని రకాలుగా అహర్నిసలు కృషి చేస్తున్నారు సో ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో చేసిన తప్పులన్నీ వేరీ చేసుకొని రాబోయే రోజుల్లో జిఎస్టీ ఇంకా సరళతరంగా సులభతరంగా ప్రజలకు చేరువవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ జిఎస్టీ ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా కూడా జిఎస్టీ అధికారులకు అలాగే జి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వారికి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వారికి సిబిఐసి వారికి అందరికీ మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం నా పేరు కిరణ్ కుమార్ సిఏ డే వచ్చేసి జూలై ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే జిసిఏ వచ్చి సిఏ డే అనేది ఎందుకు వచ్చినది అంటే ఆ రోజు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ జూలై ఫస్ట్లో సిఏ యాక్ట్ అనేది పాస్ అయింది ఎక్కడ పాస్ అయిందంటే పార్లమెంట్లో అంటే పార్లమెంట్ ద్వారా ఏర్పడిన స్పెషల్ స్టాట్యూటరీ బాడీ సిఏ అనేది అందువల్ల ఇట్ ఈజ్ లైక్ పార్ విత్ ఎల్ఐసి కానీ తర్వాత ఈ బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్లో గవర్నమెంట్ ఆర్గన ఎట్లా షేర్ ఉంటుందో సిఏ ఈజ్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ అంటే చాలామంది అనుకుంటుంటారు సిఏ అనేది ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అట్లా అనుకుంటుంటారు కానీ సిఏ అట్లా కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ కిందే జరుగుతుంది దీంట్లో కానీ అంటే కోర్సులు మార్చాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోర్సులో కానీ ఏదైనా చేయాల్సిన ఆయన కూడా సిఏ పార్లమెంట్లోనే చేయాల్సి వస్తుంది విడిగా అయితే చేయడానికి లేదు 
అందువల్ల తర్వాత కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఆడిట్లు కానీ ఇవన్నీ సర్టిఫై చేయడానికి ప్రభుత్వం అనేది ఈ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చింది ఈ స్పెషల్ పవర్ రావాలి అంటే ఎవరైనా సిఏ పాస్ అవ్వాలి పాస్ అయిన తర్వాత సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే సిఏ అవుతారు ఇది సిఏ గురించి చెప్తే ఈ సిఏ డే అనేది ఎందుకని వచ్చిందంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ జూలై ఫస్ట్లో సిఏ గురించి పార్లమెంట్ యాక్ట్లో పాస్ అయింది అప్పటి నుంచి సిఏ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ సిఏ డే గురించి చెప్తే మనం ముఖ మనకు మనిషి ముఖ్యమైన ఈ రెండు హెల్త్ వెల్త్ హెల్త్ గురించి ఆలోచిస్తే డాక్టర్స్ డే కూడా ఈరోజు జూలై ఫస్ట్ వెల్త్ గురించి ఆలోచిస్తే సిఏ డే ఈరోజు సిఐఎస్ గురించి ఈ రెండు నేషన్ బిల్డింగ్కి కావాల్సినవి అందువల్ల సిఏ డే ప్రాముఖ్యత దీన్ని బట్టి కూడా అర్థమవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇంకోటి కూడా సిఏ డే గురించి ఇంకో ఆ జూలై ఫస్ట్ అనే దానికి ఇంకో ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఏంటంటే మన ఇండియాలో జిఎస్టీ మొదలైన మొదటి రోజు కూడా జూలై ఫస్ట్ అరుణ్ జైట్లీ గారు ప్రవేశపెట్టిన మొదటి రోజు జూలై ఫస్ట్ ఏని ఇంపార్టెంట్ డేస్ మనకు సంబంధించిన ఎకనామిక్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డేస్ మొత్తం జూలై ఫస్టే జరిగింది అందువల్ల సిఏ డే కూడా సిఏ డే గురించి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇంకా సిఏ కోర్సు గురించి వింటే సంఘంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతుంటాయి యాక్ట్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మార్పులు జరిగినప్పుడు తగినట్టుగా కోర్సు దానికి తగ్గ తగినట్టుగా మారుస్తూ ఉంటుంది సిఏ కోర్సు అనేది ఇంతకుముందు అనేది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవన్నీ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎప్పుడైతే ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద కానీ తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాటిట్యూడ్లో కానీ సిఏఎస్కు ఇంపార్టెన్స్ కావాలనిపించిందో ఈ కోర్సులో అప్పటికప్పుడు మార్చేసి ఈ కోర్సు దాన్ని తగ్గట్టుగా చేశారు అప్పటి నుంచి సిఏ స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినంత కెపాసిటీ వస్తుంది బయట సమాజంలో ఎక్కువ శాలరీ తెచ్చుకోవడానికి కానీ తర్వాత ఎక్కువ అంటే ఒక లైవ్లీహుడ్ నీట్గా ప్ర సమాజంలో చేయడానికి తగ్గట్టుగా ఇది తోడ్పడే విధంగా కోర్సుని మాడిఫై చేశారు సిఏ తర్వాత ఈ సిఏ డే రోజు మా పబ్లిక్లో కూడా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున జరుగుతూ ఉంటాయి దాంట్లో మన మోడీ గారు కానీ మన గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సిఏ డే రోజే ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఆ సిఏ డే రోజు చాలా కార్యక్రమాలు చేయాలని సోషల్ యాక్టివిటీ చేయాలని సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఒక రూల్ పెట్టుకొని ఉంది అవన్నీ ప్రతి అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ప్రతి బ్రాంచ్ తరఫున నుంచి అవి జరుగుతుంటాయి అలాంటి అంటే సొసైటీ అంటే స్కూల్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఏమైనా వాళ్ళకి కావాల్సిన డొనేట్ చేయడం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సిఏ డే రోజు తర్వాత ప్రజలకి ఎట్లా సిఏ అనేది ఉపయోగపడుతుందంటే ప్రజలు చెప్పే రూల్స్ అంటే ప్రజలకి అర్థమయ్యే విధంగా ఏ రూల్స్ ఉండవు గవర్నమెంట్ పెట్టే రూల్స్ ఏ విధంగా అర్థం కావు వాళ్ళు ఈ జనాలు ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళు మామూలుగా రొటీన్ పద్ధతిలో వ్యాపారం చేసుకుంటుంటారు కానీ వాళ్ళకి అవగాహన ఉండదు అంటే ఏ రూల్ పాటిస్తే మనం గవర్నమెంట్కి కరెక్ట్గా మనం ఆదాయాన్ని కనపరచడం దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టడం అవన్నీ తెలియదు తర్వాత వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్కి కస్టమర్కి అంటే అంటే క్లయింట్కి ఏదైనా విషయం వస్తే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన అవగాహన కుదర్చడానికి కూడా సిఏ అనే అతను తోడ్పడతాడు ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ అనుకుంటుంది కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది దాన్ని కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి అర్థమయ్యే విధంగా చేసి ఇటు క్లయింట్ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా గవర్నమెంట్కి రావాల్సిన రెవెన్యూ కూడా కరెక్ట్గా చూస్తూ ఈ సిఏ అనే అతను చేస్తాడు ఇంకా జిఎస్టీ గురించి ఆలోచిస్తే జిఎస్టీలో కూడా ప్రతి నెల ప్రతి నెల ఏం కాదు రోజుల్లో కూడా ప్రతిరోజు కొత్త రూల్ వస్తూ ఉంది ఈ కొత్త అంటే రేట్లు కూడా చాలా మారిపోతూ ఉంటాయి ప్రతిసారి అంటే పది రోజులకు ఒకసారి వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు నార్మల్లీ వన్ మంత్కి ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నప్పుడల్లా రేట్స్ మారుస్తున్నారు రూల్స్ మారుస్తున్నారు అవన్నీ ఈ ప్రజలకు తెలియజేయాలి అంటే సిఏల ద్వారానే అవుతుంది ఎందుకంటే సిఏలే తెలియజేయగలరు పబ్లిక్కి మీ ఇంక ఈ రోజు నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఒక బిల్లు వేయాలి ఇంతకుముందు పదిహేను పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అలాంటి చెప్తే కరెక్ట్గా వేయగలుగుతారు లేకపోతే పదిహేను పర్సెంటే వేసారనుకోండి రేపు మిగతా ఆ డిఫరెన్స్ ట్యాక్స్ అతను ఎవరైతే బిల్లు వేసారో అతను కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ వెంటనే చెప్పి మార్పులు చేసి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సింది సిఏల మీద బాధ్యత ఉంటుంది ఈ జిఎస్టీ కూడా అందువల్ల జిఎస్టీ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఏమైనా సరే కరెక్ట్గా ప్రజలకు అవగాహన విధంగా తెలియపరిచేది సిఏ ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ప్రొఫెషన్ అనేది చాలా ఓల్డెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఇండియాలోనే బ్రిటిష్
లెక్కలు వాటిని ఎలా మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి అర్థమయ్యేటట్టుగా పబ్లిక్ ఎలా తెలియజెప్పాలి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆర్ వార్షిక ఆదాయాన్ని కానీ టర్న్ ఓవర్ని కానీ ఏ విధంగా పబ్లిక్కి తెలియజేయాలి ఇవన్నీ కరెక్ట్ అని ఎవరు సర్టిఫై చేయాలి ఎలా సర్టిఫై చేయాలి అనేటువంటి నిబంధనలను రూపొందించే క్రమంలోనే ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది అసలు దీని హిస్టరీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించే రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇండియాలో అంటే ఏదైనా ఒక వ్యాపార సంస్థ కంపెనీ పెట్టి ఇండియాలో వ్యాపారం చేయాలంటే నైన్టీన్ థర్టీన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీ నైన్టీన్ థర్టీన్ యాక్ట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఏమేమి మెయింటైన్ చేయాలి ఆ పుస్తకాలను ఎవరు సర్టిఫై చేయాలి ఇది కరెక్ట్ అని అనే ఒక మీమాంస వచ్చినప్పుడు దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక బాడీ ఉండాలి కొంతమంది స్పెషలైజ్డ్ నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులు ఉండాలని డిసైడ్ చేశారు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అప్పుడు ఒక అకౌంటెంట్స్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఒక డిప్లొమా ఇన్ అకౌంటెన్సీ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో స్టార్ట్ అయింది అక్కడ మన ప్రొఫెషన్కి బీజం పడింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఒక డిప్లొమా ఇన్ అకౌంటెన్సీ అనే కోర్సుని బాంబేలో స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్కి అక్కడి నుంచి మెరుగులు దిద్దుతూ అక్కడి నుంచి ప్రాథమికంగా ఈ ప్రొఫెషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మన డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో స్టార్ట్ అయిన ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ రకరకాలుగా రూపాంతరం చెంది కంపెనీలు పెరగటము బిజినెస్లు పెరగటము జరిగిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంకి వచ్చేటప్పటికీ ఈ డిప్లొమా అయిన అకౌంటెన్సీ కూడా సరిపోవటం లేదు దీనికంటే ఇంకా బెటర్గా ప్రొఫెషన్ డెవలప్ చేయాలా అనే ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ థర్టీలో రిజిస్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు ఎవరైతే అకౌంటెంట్స్ స్కిల్డ్ క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా గవర్నమెంట్ దగ్గర రిజిస్టర్ ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్లో రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ వాల్యూర్ లాగా రిజిస్టర్డ్ చార్టెడ్ అకౌంట్ రిజిస్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ అనేవాళ్ళు అనమాట సో నైన్టీన్ థర్టీలో రిజిస్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు రిక్విజెట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న కూడా దాంట్లో మనకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా కాలక్రమేణా మళ్ళీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ పెరగటము డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ పెరగటము కంపెనీస్ పెరగటము బిజినెస్ అనేవి పెరిగిన తర్వాత దీన్ని ఇంకో పెద్ద ప్రొఫెషనల్ బాడీ కింద మనం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ జూలై ఫస్ట్ అక్కడ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక బాడీని బై అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో ఒక యాక్ట్ పాస్ చేసి ఈ యాక్ట్ని తీసుకురావటం జరిగింది జూలై ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అప్పటి నుంచి వీళ్ళందరినీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అనటం బిగిన్ చేశారు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ పరిధిలోకి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ మొత్తాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అంటే సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చేస్తుంది మెంబర్స్ని తయారు చేయటం మెంబర్స్ యొక్క ఎంట్రీని ఎగ్జిట్ని రెగ్యులేట్ చేయటం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఈ మెంబర్ ఏ ఏ పరిధిలో పనిచేయాలి తనకున్నటువంటి హక్కులేంటి తనకున్నటువంటి బాధ్యతలు ఏంటి తన మీద పెట్టినటువంటి బాధ్యతలను ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి ఇట్లా గైడ్ చేస్తూ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఈ మెంబర్స్ని మెంబర్షిప్ని ఎన్రోల్ చేసుకుంటూ మెంబర్స్ని కంట్రోల్ చేస్తూ మెంబర్స్ని డైరెక్ట్ చేస్తూ తన యొక్క పరిధిని విస్తృతం చేసుకుంటూ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై ఫస్ట్కి డెబ్బై నాలుగో వార్షికోత్సవం చేసుకుంటున్నాం దిస్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ యానివర్సరీ అనమాట సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మా సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఎంబలం వచ్చేసి గరుడ సుప్తేషు జాగృతి అంటారు అంటే అరబిందో రాసిన ఉపనిషత్తులోంచి తీసుకున్న పదం అది సుప్తేషు జాగృతి అంటే యూ షుడ్ అవేక్ వెన్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ స్లీపింగ్ అందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు మీరు మేల్కొని ఉండాలి అని మా ప్రొఫెషన్కి మా ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్దేశించినటువంటి ఒక ఉపదేశం అనుకోవాలి అది ఉపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఉపదేశాన్ని మాకు చెప్పారు శ్రీ అరవిందో చెప్పింది అనమాట అంటే ఎవరికీ తెలియని విషయాలు కూడా మీరు బయటికి లాగాలి అంటే ఎక్కడ తప్పు జరిగితే ఆ తప్పు అందరూ దాన్ని గమనించకపోతే బట్ బీయింగ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మీరు దాన్ని బయటికి తీయాలి బికాస్ యు ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ దట్ అనమాట అది దాని యొక్క మోటో అందుకే గరుడు పక్షిని మాకు పెట్టారు గరుడు పక్షి ఏముంటుంది ఆకాశం ఎంత ఎత్తున ఉన్నా భూమి మీద ఏముంటుందో దాని టార్గెట్ టక్కున పట్టుకొని పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో దాని యొక్క నిశిత సునిశిత దృష్టి అది అక్కడ నిశితమైన దృష్టి సునిశితమైన దృష్టి టార్గెట్ ఏంటి దాన్ని ఎలా మనం బయటకు తీసుకొచ్చాము సో చార్టెడ్
ఎందుకంటే ప్రతి క్లయింట్ ఎవరైతే ఉంటారో అసెస్సీలు ఎవరైతే ఉంటారో జిఎస్టి పే చేసే వాళ్ళు కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చార్టెడ్ అకౌంట్ ద్వారా రూట్ అవుతారు ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజ్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి సో ప్రతిదీ కూడా గవర్నమెంట్కి పోయే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో జిఎస్టీ రూపంలో కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపంలో కానీ మా ద్వారానే పోతుంది మాకు తెలిసే పోతుంది మా క్లైంట్స్ ద్వారా పోతుందని చెప్పుకోవడానికి మేము చాలా గర్వపడతాం ఎందుకంటే ఇది కదా అభివృద్ధి అంటే దీన్నే మనము నేషనల్ బిల్డింగ్లో పార్ట్నర్షిప్ అంటాం ప్రభుత్వం పోయే ప్రతి పైసా మనకు తెలిసి మన క్లైంట్స్ ద్వారా మనం పే చేస్తున్నాము వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు మన ద్వారా పే చేస్తున్నారు అటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక సంతోషం మాకు ఉంటుంది తృప్తి ఈ ప్రొఫెషన్లో సో ఈ ప్రొఫెషన్లో మేము ఏమైతే చేస్తున్నామో అది ప్రభుత్వము సరదా గుర్తిస్తుంది ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు మాకు మా ప్రొఫెషన్కి చాలా గౌరవిస్తున్నారు అందుకు మేము ఎప్పుడు ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతగానే ఉంటాము ఇదే విధంగా మా సేవలను ఎప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాం మధ్యతరగతి వారి కానీ ఎవరైనా సరే సిఎస్కి ట్యాక్స్ ప్లానింగ్కి వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రతిది ప్రతి ట్రాన్సాక్షను మనం చేసే రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్కి క్లియర్గా క్లియర్ కట్గా ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్లో వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మధ్యతరగతి వారు కానీ ఎవరైనా సరే మా కూర్చొని సో ఫైనాన్స్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్ సో ఈ విధంగా మనకు అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నందువల్ల మనకు ట్యాక్సేషన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఈ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్కి ఫైనాన్స్తో రిలేట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు సిఏ డే సందర్భంగా సిఏ ఇంపార్టెన్స్తో పాటు సిఎల్ని మీరు మీ సిఏ సర్వీసెస్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినియోగించుకొని మీరు మన దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి తోడ్పడి తోడ్పాటు పడతారని ఆశిస్తూ మీ చిన్ని శ్రావణ్ కుమార్